Welcome to Technical Friday. Yeah, you are trader. <laughs> Oke, okay, halo teman-teman semua, welcome back to Technical Friday Dan hari ini gue mau ngomongin tentang gold Kalau misalnya kemarin kita sudah uh, profit di gold Kemudian dia sudah naik sampai ke Kalau nggak salah 2 minggu lalu kita ada rekomen ya Kita kasih sinyal untuk buy Kemudian target profit di 17.38 Dan ternyata sudah disentuh Kemudian setelah disentuh Nggak lama kemudian uh, dia kembali balik turun Nah, tapi ini tidak mengubah arah dari gold untuk ke 1800 justru sekarang ini dia ketika dia break dari ini kan bullish penan ya nah ketika ketika dia break dari bullish penannya yang ini nah ini dia ada satu koreksi nih kak ini kan dia penan nah sekarang dia koreksi nih nah di sini di titik inilah kita harus bisa mencari posisi untuk kita bisa melakukan buy. Jadi kalau misalnya gua sekarang lihat kondisi kemarin saya ada ngehold harapan sih mau ngehold sampai ke 1800 ternyata dia balik turun dulu nggak apa-apa. Nah, tinggal di sini kita mencari uh, tempat untuk buy. Gimana caranya untuk kita bisa cari tempat untuk buy ya? Kita nggak mungkin pakai daily, kita harus turunkan ke hourly chart. Nah, kalau kalau lu perhatiin di sini ya. Kalau lu perhatiin di sini ini harga ini bentuk catnya ini masih down nih bentuk catnya gold ini masih down oke ini dia down nah ini masih akan terus turun karena ini masih ada ini ada bearish flag kan tapi saya nggak akan nggak akan melakukan saya karena saya tahu arah besar dia akan ke atas jadi yang saya akan tunggu adalah ketika nanti dia gagal turun jadi ini kalau misalnya kita mau tebak ya ini pasti akan turun dan yang yang lu perlu per, yang lu perlu perhatikan adalah adanya divergence nanti di bawah sini sehingga dia nanti dia bisa naik kemudian, kemudian turun lagi dan kemudian kita bisa riding dari ini A B C yang baru jadi kita ini masih masih terlalu awal nih untuk untuk menentukan gambar seperti ini tapi ini sudah bisa menjadi satu um, gambaran yang penting adalah tugas kita itu bukan melakukan sell tapi menunggu untuk melakukan buy itu itu yang akan saya lakukan sekarang dia akan turun dia ya udah saya saya biarin dulu tapi yang saya tahu arahnya saya akan menunggu untuk melakukan buy untuk dia bisa naik ke atas nah alasannya kenapa sih kok bisa bilang um, gold ini akan ke 1800 karena satu ini ada baris penan di daily itu ada baris penan dan kemudian kalau misalnya kita pakai hourly Nah, kita perhatikan di sini. Angka 1800 ini sebenarnya harusnya menjadi target yang realistis untuk dicapai. Kenapa? Karena kalau ini kita nggak bisa kelihatan di chart ke belakang. Ini cuma sampai ke tahun 2000. Jadi kalau kita bisa extend sampai ke 1980-an sampai sekarang, 1970 sampai sekarang kita perhatikan bahwa gold itu mandi chartnya itu long term uptrend. Jadi kalau kalau lu perhatikan uh, lu bisa cari aja deh di googling lu coba googling gold price nah ini bisa kelihatan tuh dari tahun 1970-an sampai sekarang tuh gold itu long term uptrend dan saya percaya suatu hari ini angka 1800 kemudian angka um, 1913 ini harusnya akan dijebol oke okay, jadi tapi mungkin saya nggak tahu mungkin tahun ini atau tahun depan atau beberapa tahun lagi tapi yang saya tahu bahwa untuk sekarang harusnya 1800 itu bisa dicapai Oke, karena dia sudah di sini nih nanggung karena kalau dia mau turun ya dari kemarin-kemarin dia udah turun sekarang dia masih mencoba naik meskipun naiknya agak terseok-seok nah perlu satu yang diperhatikan bahwa kita itu kalau trading misalnya gini kita ada satu harga misal sekarang harga 1700 oke kita kasih proyeksi dia sampai ke 1800 ini itu dia nggak nggak langsung satu garis lurus seperti ini naik ya jadi kalau misalnya ini dari 1700 ke 1800 ini dia bisa mengalami beberapa kali um, zigzag zigzag seperti ini tapi ujung-ujungnya nanti ke 1800 oke jadi yang anda anda jangan jangan anda pikir bahwa langsung dari 1700 langsung tiba-tiba jadi 1800 enggak ada proses perjalanan di sini yang harus dia lalui dan kita sebagai trader Ya harus terima nah tugas kita adalah kita bisa mencari kesempatan-kesempatan untuk masuk ketika misalnya dia membentuk ABCD di sini no. Oke okay, ini kan di A 
B C D terus dia bikin lagi A dia bikin lagi B ya ini C ini D jadi tugas kita adalah riding di tengah-tengahnya ini ya kalau misalnya anda mau hold dari 1700 ke 1800 langsung ya boleh bebas tapi kalau misalnya um, kadang anda tuh merasa lihat sampai di sini tuh harga pas waktu di sini ya anda sudah floating profit katakan 4000 dolar pas dia turun sampai ke sini floating profitnya kurang nih kempes dari dari 2000 dolar ini anda sudah langsung buru-buru cut oke okay? padahal kalau misalnya anda pasang pasang trailing trailing trailing, trailing stop untuk naik ke atas ini bisa belum kena gitu misalnya nah itu menjadi satu problem jadi lebih baik saya lihat kalau misalnya pemula biasanya tuh ketika harga ketika floating profitnya ini mulai kempas dan sebagainya itu mulai self dapat dan sebagainya lebih baik ya udah nggak usah uh, kita main di tengah-tengah sini saja jadi ini tuh ini itu adalah ruang bermain kita nih Eps. jadi ini adalah ruang bermain kita Oke, sewaktu harga pembentukan di sini kita nggak main, tapi sewaktu harga sudah mulai membentuk ABC dan ABCD ke atas seperti ini, nah kita baru akan masuk. Jadi konsep seperti ini lu bisa pakai untuk uh, trading apa aja di saham misalnya, di saham bisa, di forex bisa, di futures bisa, di gold apalagi ya, um, itu bisa menjadi satu patokan untuk bisa melakukan trading. Jadi intinya adalah uh, jangan langsung kayak oh 1700 sampai 1800 itu langsung 1000 pips bakal naik enggak ya tetap harus ada perjalanan ke sana kan dia enggak setam merta bisa tiba-tiba terbang oke okay, saya rasa itu dulu untuk teknik pada hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang perlu belajar trading seperti ini let the profit be with you salam trading academy bye bye